Baie welkom by jou Suiderperl dagboek. Morgen, die 4 december, het ons ons graad 4 se safari ete. Moet dit nie misloop nie. En dan oormorgen, dinsdag, het ons die graad 5 en die graad 6 se jaar afsluitings. Die graad 5 gaan een wartle moenfeest hou en die graad 6 het hulle oorgang met dromspel wat hulle oorgaan van SP Kids af na Kulai toe. En dan woensdag die 6 december is Kazoo 11 uur by ons SOS op Kombuis in Klapmits. En jy is natuurlijk welkom om daar ook een draai te kom maak vir hulle kerspartijkie. Maar ons het sachte speelgoed nodig. So as jy uh, sachte speelgoed het wat nog in een goeie toestand is en skoon is, asjeblief kom skenk dit vir die kerk en ons sal sorg dat het woensdag uitkom by die Klapmits gemeenskap. En dan, die kerkkantoor is gesluit vanaf die 22ste december en maak weer oop op die 8ste januari in 2024. Sondag die 24ste december is daar geen eredienst nie, maar die kerstdag, die 25ste, die maandag, is daar 8 uur die ochend en half 10 ons kers eredienste en ons hoop om jou daar te sien. Mag jy vandag sy eredienst geniet. Goeiemorgen, um, ek sta nou hier in ons skeepsvraghouwer, is een baie mooi woord vir container, waar ons kost kook vir die gemeenskap. Jaar gelede, toe ek begin werk het in Klapmits, toe het mense uit hulle huise kost gemaakt, wat nogal een nachtmerrie was, want het is een beperkte ruimte en daar is ook geen onderdak of geen beskerming vir die mense wat kom eet nie, so in wind en weer moes hulle buiten touw staan om dan hulle kost te kry. Ja, toe het ons hierdie gebouw, ja, die SOS perseel bekom en toe nou een skeepsvarghouwer gekry, wat ons nou die flik ingerig het met de stoof en kassies en stoelen en alles wat nodig is om lekker kost te kook. Dit werk soos een bom, want ons het nou onderdak vir die mense as het slechte weer is en ook as het te warm is, is die heerlijke groot bome om onder te sit. So, die hele story werk nou baie goed uit. Die sopkombuis is baie jaar al aan die gang. Ek wil sê, ons is seker 13 of meer jaar aan die gang al. En dit is rechtig een van die sopkombuise in Klapmits wat nog die langste bestaan, met die minste moeilikheid. So die kost wat gemaakt word, is dier vier mense. Dit is Marta, wat al jare lang kook, Rolien, en hierdie jaar het ons vergroet en Grita bijgekry. Die kost kom hoofdzakelijk van Stellenbos voeding aksie, dit is gewoonlik droog goed soos lensies en dinge wat hulle kook en dan is daar iets vleiserig by, soos soja of wat ook al, of dat net groente, dit is heerlijke, dit lyk verskrikkelijk lekker as het klaar is. Hier kom gewoon ek so 60 grond mense, um, dit is nie altyd die selle getal nie, dit hang baie af van die tyd van die jaar, van die droge kost wat ons nou kry van voedingaksie, word ook in, in die kas gebere, so as hier iemand in nood aankom wat um, kost nodig het, kan Sofaya hulle vir hulle lekker pakkie pak met net droog proviant vir die week of vir so, eindelijk maar soos wat hulle soos het beskikbaar is, so deel hulle dit uit met allemaal um, verder uh, ja, ek het nog gesê voeding aksie wat die kost vir ons voorsien maar ons is ook gelukkig om van boere of van ander mense nou en dan groente te kry parsgroente, ons het in stadium lekker kaas gekry twee weegje nou van ons brode, so is altyd allerhande gavighede wat, wat die kant toe gebring word. Um, Vrijdag is hulle gelukkig, goed, dan kom hier een trokkie met um, items van Woolworths af. Uh, dit is nou goed wat nou by vervaldatum is, so dit word dan in die gemeenskap verdeel, of in die mense wat hierin kom. Verder, hulle kook vier dae week, maandag en woensdag neem hulle die kost naar die kliniek toe, want baie van die mense wat nou as patiënt is soon toekom het nou nie iets gehad om te eet nie, en dan is het nou lekker as daar iets warm vir hulle aankom, en dinsdag en donderdag bly die mense net hier, so dan kan hulle hier bedien word. Die groepie wat hierin kom is ook al jare die selfde, um, hulle kom en gaan ook maar, maar dit is eindelijk so gesellige gedoente hier so, want hulle speel domino's en hulle gesels en hulle deel lief en leed met mekaar. Dit is eindelijk een baie gesellige samenkomst hier so van my. Goeiemorgen, ek is Rolien Fortuyn en werk nou al, hoe ek weet nie meer, meer as 10 jaar wat ek nou al hier nie so kom by werk en nou, um, 
Pagwendlek nakak musnuk tikus pe tiklani kentan upai intan um madi meterit men sebat actually he kom um cost ko al as au mensis wat bai beoftig is in die meterit van die uh jonge rages van wat ook hier kom maar die dit van die jaar dan weer klop op die loris dan is het meestal maar die groot mense kinders kom net as het school vakantie tye is want hulle kry mos kos by die skool ons hoop die sopkom by kan nog baie lank bestaan want dit is regtig dit dien 'n doel en dit is 'n groot behoefte in die gemeenskap nie net om lekker te eet nie maar ook om saam te wees en om net om blootgestel te wees aan ietsie lekker Baie welkom by vandagse Eredienst en ek begin vir ons dier een stuk te lees uit Psalm 99 wat sê I is die machtige koning, I het die reg lief. Wat reg is, het I tot stand gebring. I het reg en gerechtigheid in Jakob gevestig. Prijs die naam van die Heere God, kom buig in aanbidding voor hom. Hy is heilig. Die Heere weet van dit wat in jou leven ook gebeur het, wat nie rechtvaardig is nie. Die Heere weet van dit in jou leven waar jy te nagekom het. En dit is sommer net goed vanochtend om weer raak te lees, dat die Heere die recht lief het en dat hy die recht tot stand bring en dat hy recht en gerechtigheid gevestig het. Hy is heilig. So met daar die gedachte groet ek jou in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees. Ons gaan die volgende paar eredienste, vir die volgende vier eredienste, gaan ons focus op die vier adventsgedagtes, kerse, hoop, hierdie week, vrede volgende week, liefde die week al na, en dan op kerstdag, vreugde. En ons staan vandag stil by hoop, en daarom gaan ons begin by 1 Petrus, 1 Petrus is die eerste hoofstuk, so jy kan as jy wil jou bybel so lang daan toe um, hoopblaai, Maar ek wil so maar een of twee goeders net deel oor die gedachte van, die gedachte van hoop. Ons school hoof in die laarskool, ek was in laarskool Horizon gewees, daar in die westrand van Johannesburg, en ons school hoof het vir ons elke lieve vrijdagochtend Hebreers 11 vers 1 laat opse. Om te gloe is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, en om ertuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Nou, ek het as laarskool kind nie rarig verstaan wat ek gesê het nie, maar daai tekstgedeelte is binnen in my brein ingegrafeer, eigenlijk binnen in my hart ingegrafeer. Maar ek moet sê dat dat die concept van hoop bly vir my soms een vreemde of een vaal concept. Wat beteken hoop rarig? Waar aan hou ek vast as ek sê geloof soms seker te wees van dit wat ek hoop? En waarvan mag ek dan nou seker wees of waarvan mag ek nie seker wees nie? Ek wil nie die name noem nie, maar, maar een van my twee kinders is geneig om die tyd van die woord hoop verkeerd te kry. Hoop is iets wat in die toekomst vir ons wacht en nie iets wat reeds voorbij is nie. Maar, maar een van my twee kinders sal gereeld sê, hoopelik het ek nie geval nie. En, en wat dan bedoel word is, ek het nou net amper geval, maar gelukkig het ek nie geval nie. En dan moet ek eerst verduidelik, nee, 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 hoopelik is een woord wat ons gebruik vir iets in die toekomst hoopelik gaan ons morgen een lekker dag hee, hoopelik gaan ons lekker speel hierdie naweek, maar as iets reeds gebeur het, kan ons nie meer die, meer die term hoopelik gebruik nie, want hoop gaan oor iets wat vir ons wacht in die toekomst. En ek wil graag hee, ons moet vinnig een video kyk van die, uh, die Hebrews en die Grieks van die woord hoop, maar wat net iets vir ons bykie meer verduidelik oor hoop. So let's say you want to describe the feeling of anticipating a future that's better than the present. You might be giddy or excited or maybe unsure, but most of us know that experience. We call it hope. It's a state of anticipation and it's crucial for healthy human existence. And it's a really important concept in the Bible. In fact, there are many words for hope in the ancient languages of the Bible, and they're all fascinating. In the Old Testament, there are two main Hebrew words translated as hope. The first is yachal, which means simply to wait for. Like in the story of Noah and the ark, as the flood waters recede, Noah had to yachal for weeks. 
The other Hebrew word is kava, which also means to wait. It's related to the Hebrew word kav, which means cord. When you pull a kav tight, you produce a state of tension until there's release. That's kava, the feeling of tension and expectation while you wait for something to happen. The prophet Isaiah depicts God as a farmer who plants vines and kavas for good grapes. Or the prophet Micah talks about farmers who both kava and yachal for morning dew to give moisture to the land. So in biblical Hebrew, hope is about waiting or expectation. But waiting for what? In the period of Israel's prophets, as the nation was sinking into self-destruction, Isaiah said, at this moment, the Lord's hiding his face from Israel, so I will kava for him. The only hope Isaiah had in those dark days was the hope for God himself. You find the same notion of hope all over the book of Psalms, where these words appear over 40 times. In almost every case, what people are waiting for is God. Like in Psalm 130, the poet cries out from a pit of despair, I kava for the Lord, let Israel yachal for the Lord, because he's loyal and will redeem Israel from its sins. Biblical hope is based on a person, which makes it different from optimism. Optimism is about choosing to see, in any situation, how circumstances could work out for the best. But biblical hope is not focused on circumstances. In fact, hopeful people in the Bible often recognize there's no evidence things will get better but you choose hope anyway. Like the prophet Hosea, he lived in a dark time when Israel was being oppressed by foreign empires and he chose hope when he said God could turn this valley of trouble into a door of hope, like the day when Israel came up from the land of Egypt. God had surprised his people with redemption back in the days of the Exodus and he could do so again. So it's God's past faithfulness that motivates hope for the future. You look forward by looking backward, trusting in nothing other than God's character. It's like the poet of Psalm 39 who says, And now, O Lord, what else can I kava for? You are my yachal. In the New Testament, the earliest followers of Jesus cultivated the similar habit of hope. They believed that Jesus' life, death, and resurrection was God's surprising response to our slavery to evil and death. The empty tomb opened up a new door of hope and they used the Greek word elpis to describe this anticipation. The apostle Peter said that Jesus' resurrection opened up a living hope, that people can be reborn, to become new and different kinds of humans. More than once, the apostle Paul says, the good news about Jesus announces the elpis of glory. In both cases, this elpis is based on a person, the risen Jesus who has overcome death. And this hope wasn't just for humans. The apostles believed that what happened to Jesus in the resurrection was a foretaste of what God had planned for the whole universe. In Paul's words, it's a hope that creation itself will be liberated from slavery to corruption into freedom when God's children are glorified. So Christian hope is bold, waiting for humanity and the whole universe to be rescued from evil and death. And some would say it's crazy, and maybe it is, but biblical hope isn't optimism based on the odds. It's a choice to wait for God to bring about a future that's as surprising as a crucified man rising from the dead. Christian hope looks back to the risen Jesus in order to look forward. And so we wait. That's what the biblical words for hope are all about. So dit wordt so mooi en so duidelik gesê dat hoop absoluut iets te doen het met die woord wacht. Hoop en wacht kan ons eigenlijk nie van mekaar skyn nie. As ek sê ek hoop dat iets gebeur, sê ek in die selle stadium, in die selle asem, ek wacht nog steeds dat het gebeur. En dit is ook indirek wat ek kan sê ek wacht nie meer nie, beteken ek gee hoop op. As ek nie meer wacht dat het gebeur nie, dan het ek hoop en loos geraak. Victor Frankl skryf, uh, hy was een holocaust, uh, hy het oorleef en hy sel was een opgeleide sielkundige. En hy het, om homself aan die gang te hou, het hy soos al die ander dier die dag handearbeid gedoen, maar aan die aande het hy homself beskikbaar gestel as een sielkundige, om vir mense te gaan luister, hoop en te praat. En hy het een baie interessante ding achtergekom. Hy het, hy het gesê, as jy nou baie veralgemeen, was al eigenlijk net drie types reacties teen oor die trauma wat hulle beleef het. Die eerste groep mense het eigenlijk verander in gewelddadige, instinctieve dieren, waar, waar daar nie meer rechtig um, gedink word oor, oor more of dit wat in die toekomst potentieel kom of nie kom nie, dit het absoluut gegaan net om, net om vandag te oorleef en maak nie saak wie ek seer maak in die proces nie, of het nou vriende of familie is nie, 
net die instinctieve begeerte om net te oorleef, eigenlijk vrees om net vandag te oorleef. So da, da was een groep mensen wat daar geval het. Die tweede groep mense wat dier die trauma gegaan het, sê hy, het in een categorie geval wat hy eigenlijk hy, hy noem het, hy het, hy het um, nam geword, hy het verlam geword. Dis, dis, dis een klomp mense wat uiteindelijk net, dis nie hierdie, ek wil amper sê, vrees gedrewe, instinctieve optrede van die eerste groep nie, dit was een apathiese opgehouding, eigenlijk maar opgeheer op die lewe en opgeheer. En, en dan was hier die ander groep, ek persoonlijk noem het nou die rekkies, omdat een rekkie bied weerstand en dan skiet hy maar weer terug, en as hy getrek word, dan skiet hy maar weer terug. So hy sê, daar was, daar was hier die ene groep mense gewees, wat, wat veerkrachtig was, wat, wat resilience gehad het, wat ten spuite van al die trauma wat hulle beleef het, vir een of ander rede nog steeds kon opstaan, vir een of ander rede nog steeds een glimlach kon gee, En hy skryf het toe aan, aan hoop, die mense het in iets, een specifieke stikkie hoop gehad. En van die vreemdste dinge, daar is een oom wat gesê het, hy hoop om nog net een dag op een op klavier te speel, voordat hy doodgaan. Amper as if hy sê, ek kan, nie, ek kan nie bekostig om te sterf, voordat ek nog nie een keer nog weer op een klavier gespeel het nie. Een muzikant wat een behoefte gehad het, om nog een keer weer sy kunst uit te oefen. Hy praat van een klomp mense wat wat hulle hoop gevind het in, in fantasie van waar hulle, hulle geliefdes weer raak krij, en van die geliefdes was heel moeilijk dood gewees, en as gevolg van alles wat gebeur het, maar dat hulle in hierdie, in hierdie wereld geleef het, en op een manier so een stuk hoop gekry het, en vastgehou het aan die, aan die feit dat hulle weer hulle geliefdes gaan raak sien, en hy het in, in homself een stuk hoop gekry, omdat hy weer in die aande, soos hy onbeskikbaar gemaakt het, as hy sêl kindig het, hy weeg sê, maar ok, maar ek beteken weer iets vir iemand anders, en dit gee my hoop. So hoop is een enorme thema, nie net, nie net in die woord nie, maar in die, in die mensdom, in, in die behoefte wat een mens het om hoop te hee. Dieren het dit nie, dieren hoop nie oor vijf jaar gaan A, B en C gebeur nie, die, dieren werk met instinct, maar, maar ons as mens het nodig om met hoop te leef. Kom ons lees 1 Petrus 1 vanaf die derde vers. Maar kom ons sluit eers die oor. Jemelse Vader, dankie, dankie vir die woord, dankie dat ons vandag hier in Petrus' brief kan gaan stilstaan, Heere, en ek vraag dat u ons sal vul met hoop, met levende hoop, in Jesus Christus' naam. Amen. Vers 3 van die eerste hoofstuk sê, Aan God die Vader van ons Heere Jesus Christus kom al die lof toe, en sy groot ontferming het hy ons die nieuwe lewe geskenk dier die opstanding van Jezus Christus uit die dood. Nou het ons een levende hoop op die onvergankelijke, onbesmette en onverwelkelijke erfenis wat in die jimmel ook vir jylle in bewaring gehou word. En omdat jylle glo, word ook jylle dier die kracht van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Die plek waar Petrus begin om die boodskap van hoop te verkondig, is nie, jylle gaan weer opgewek word eendag nie. Is ook nie eer, jylle gaan jylle geliefdes eendag weer sien nie. Die plek waar Petrus sy boodskap van hoop begin, en ook die plek waar op, op hy dit, um, die kern van sy argument is, ons hoop le in die feit dat Jesus Christus opgestaan het. En ons kan nie vergeet dat Petrus was een ooggetuie gewees. Petrus was daar gewees toe Jesus geleef het, toe hy gesterf het en toe hy opgestaan het. Petrus was daar saam met Jesus gewees. Hy het vir Jesus in die oog gekyk. Die persoon wat hy gesien het sterf, kyk hy in die oog en dit verander alles vir hom. En die oortuiging wat daaruit kom dat hy die opgestaan Heer gesien het, sê maar, hy kom sê, dis alles. Het is alles, hy was die eerste een wat die dood oorwin het en daarin le my en jou hoop dat die angel van die dood weggevat is, dat die vrees van die dood en alles wat gepaard gaan met die dood en ons weer die loon van die sonde is die dood en alles wat daarmee gepaard gaan, het Christus aan die kruis op een baie vreemde onderste boe manier kom oorwin so dat ons een eeuwige levende hoop kan hee en daar die hoop in die opgestane Jesus Christus. Dan, dan gebruik hy twee voorbeelde, waarvan ons die een nou gelees, die eerste een is, 
ons hoop is ook in een erfenis, een onvergankelijke erfenis wat ons het. Nou een ding wat ons moet raak sien, is, as ek of jy vandag ons harte vir die Heere gee, dan is dit eigenlijk een, het is een mooi, mooi gebeurtenis, mense rondom jou klap potentieel hande, spreekwoordelik, jou gesin is bly, maar hierdie brief is specifiek geskryf vir nie jode, uh, oor die algemeen is het geskryf vir klomp mense wat nie jode is nie, en hulle familie het allerhande ander goede aanbid, jou gesin het ook vir Marduk aanbid, of jou gesin het ook vir Moelig aanbid, of vir Zees aanbid, en hier kom jy en jy word, jy word gedoop, so jy skuif van geloof, jy kom by die huis en jy sê vir jou pa of ma, of ou pa of oma, um, skies pa, maar ek volg nie meer vir, vir moelig nie, ek volg nie meer vir Marduk nie, ek volg nie meer vir Zees nie. En dan gebeur een van twee goeders, heel onwaarskynlik sê vir jou, sê jou pa, vertel my meer, laat ek meer uitvind, wat meer waarschijnlijk gebeur is, jy pa sê vir jou, vat jou goed in loop. Jy is nie meer welkom in hierdie huis nie. En nie net verloor jy jou blijplek, en jou slaapplek, en jou werk, en jou inkomst, en jy verloor jou erfenis. Jy verloor alles wat die gesin oor die jare opgebouw het, en waarvan jy sou deel wees, en wat jou toekomt. Jy verloor jou versekering, jou polisse, jy verloor alles. Jou medies, jou pensioen, jy verloor alles. En dis ook omdat soveel moeite in die Nieuwe Testament gemaakt word met jou erfenis is by die Heere. Op een plek waar mot en roest het nie kan verwoes nie. Jou hoop, jou erfenis, ach jou hoop en jou vertrouwen kan nie le in aardse dinge nie. Maar het le evers anders. Hy gaan aan om het tweede voorbeeld te gebruik wat ek nou nie gelees het van ochend nie, maar jy kan het met liefde gaan lees verder in, in die eerste hoofstuk. Hy sê, Denk aan goud, goud wat gesuiver word. Hoe dit werk is, die metaal smelt, maar soos wat het smelt, dit is eigenlijk so vreemd, want as jy om aan die brand steek en hy smelt en dit is hierdie vier warm ding, dan denk jy eigenlijk die ding word verwoes. Maar snaaks genoeg is hy in sy meest basiste vorm en nou kan hy uiteindelijk niet gevorm word en vir iets niets gebruik word. Maar wat gebeur is, al die vuilgeit begin drijf en dan gebruik jy een type van een skep lepel, wat die hoë hitte kan hanteer, om die veiligheid uit te vat. Dit wat slecht en dit wat lelik is, word uitgevat, maar dit is een bitter ongemakkelijke proces vir daar die stuk, stuk goud, om gesmeld te word. En dan sê, maar so word ons ook in ons leven, word ons ook gesuiver, en ons word gevorm, en ons karakter word gevorm, en en ons moet nie hoop verloor in die proces, want dit is een proces van vorming, wat hy sê. Swaar krijtie is een onderwijzer, maar het is een harde onderwijzer. Ek moet daar die eerste keer wat ek alleen op een staptoer gegaan het, of nie alleen nie, maar ek het, my, ek het alleen gepak, my ma het nie vir my gepak nie. Gaan ek op een staptoer, en dit so vier aande wat ons gaan, maar ek het my sak vol al die verkeerde goed wat jy op een staptoer kan vat, waar jy al die pad jou sak moet dra. Ek het messe en virke saamgevat, ek het een wijnbottel saamgevat, ek het um, blikkies kost saamgevat. En binnen die eerste dag was my rug so seer geweest, dat ek helfte van die goeders in die asblik gegooi het. Maar die, die, die seer pijn ervaring was so goeie leermeester in my leven geweest, en ek het die les kliphard geleer, maar maar het ek die les geleer. Op een manier was die seer en zwaar kry in die eenvoudige voorbeeld wat ek nou gee, een ongelooflike leermeester gewees. So op die eerste zondag van Advent is dit my eenvoudige vraag aan jou is, waar le jou hoop? Is jou hoop in jou omstandighede, in specifieke mense rondom jou? Ek onthoud toe ek in Grot L was, het um, my meisie op die tyd my diep in die oor gekyk en vir my gesê, Ferrari, jy is my alles. En daar het soms so kouwe rilling by my afgegaan, toe sy dit vir my gesê het, en as ek nou nog vandag daaran denk, dan besef ek net hoe, hoe mooi dit ook al bedoel was, hoe, hoe verkeerd en, en hoe, hoe sleg so ding eindelijk is, dat ons ons hoop op een ander persoon sê, dat ons ons hoop op een specifieke 
uh, pos of iets in die toekomst sit, so is jou hoop gefundeer in een of ander gebeurtenis of persoon hier op aarde, of is jou hoop, soos wat Petrus hier skryf, gebaseer absoluut op die opgestane Heer. My hoop en jou hoop kan net by die opgestane Heer wees, want enige ander plek in die wereld gaan ons te leerstelling beleef. Enige ander plek of ding of gebeurtenis waarop ons, ons hoop sit, gaan iwer uitloop. Dit is net die opgestane Heere waarin ons kan vasthou, ten spuite van al ons omstandighede, ten spuite van al ons teleerstellings. Die opgestane Heere. En wat gebeur het by die geboorte van Jesus en die kruisiging van Jesus en die opstanding uit die dood is is een proces wat aan die gang gesit is, om ons uiteindelik by een plek van ris en vrede saam met God te bring, soos wat ons in Jesaja 65 lees, en as blief gaan lees Jesaja 65, dit is hierdie ongelooflike mooie gedig, wat vir ons net hierdie klomp verskillende beelde geef, van, van hoe dit eendag saam met die Heere gaan wees. Maar die beste manier hoe ek het nou kan probeer verduidelik is, as ons ons kinders in die bed probeer sit, Ons kinders gaan, ges, gaan slaap gewoonlik so ongeveer 7 uur, want ons weet, as ons dit nie so doen nie, dan er verander hulle in, in moeilike monsterkies. Maar dit begin nie 7 uur nie. Daai proces begin al 4 uur. Dalt nog vroeger ook nog. Maar 4 uur kom ek gewoonlik by die huis, en dan speel ons een bykie, of ons swem as het warm is, en ons klaar geswem is, klim ons in die bad, as ons klaar gebad is, dan uh, gaan eet ons, en dan is daar hele proces wat doorgaan, so dat hulle hulle groente in hulle monde kry, en dat hulle hulle gezonde kos in kry, en een proces wat in die gang is, dat die behoorde op die tafel blij, en as hulle uiteindelijk klaar geëet is, dan moet hulle gaan tanden borsel, as hulle klaar tanden geborsel het, dan moet ons boekies gaan kies, en dit is ook een debat, wat prijs sal wen, wat sy boekie gekies moet word, En as daar klaar boekies gekies is, dan sê die lees van die boekies, en dan moet die stemtoon van die leeser van die boekies ook recht wees, om die proces mooi glad te laat verloop. En dan lees ons saam bybel, en dan bid ons, en dan vat ons die twee kinders kamer toe, en dan is daar ook een proces, en so nou en dan moet die een dan nog weer een keer toilet toe gaan, of, en is hier die lang proces, uiteindelik, as hulle in die bed is, en hulle oor is toe, dan is die werk nog nie klaar nie, want dan spandeer ek en Karla gewoonlik nog so uur, net om die huis weer in die toestand te kry, waar ons kan sit en ontspan, want dat die klompgoeders dier die dag gebeur. So teen 8 uur, gewoonlik kan mens dan bykie terug sit, jou voete oplig en net na een lang dag diep asemal. En wat ek, wat ek probeer sê, is daai, daai oomlik 4 uur die middag, as ek by die huis kom, begin daar een proces, wat nog 4 uur aanhou, met die geboorte van Jesus, met die kruisiging van Jesus, met die opstanding en die dood, het een proces begin, wat ons baie goed achterkom, nog steeds aan die gang is, maar die proces is aan die gang, dat ons uiteindelik ook, saam met die Heere, by een plek kom, waar ons, soos ons lees in Jesaja 65, in die einde van openbaring, uiteindelik by een plek is, waar daar geen meer dood, geen meer seer, geen meer trane, geen meer hartseer is nie mag ons vasthou aan die hoop van die opgestane Heer. Kom ons sluit die oor. Hemelse Vader, dankie. Dankie dat ons kan bly hoop op u. Mag ons hoop, Heere, in niks anders wees nie. Mag ons ons, ons levens betekenis en vervulling in niks anders vind, as in u die opgestane Heer nie. Mag het so eenvoudig soos dit, so kinderlik soos dit bly, Heere mag ons kyk na, toe jy dier jy moeilikste tyd gegaan het in die tuin van Gethsemane, dat jy selfs daar gesê het, nie my wil nie, maar jy wil. Ek vertrou jy, Heere. Mag ons die selfde hoop en vertrouwe op jy. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het, en mag die Heere jou seen, ontvang die seen van die Heere. Die Heere sal jou seen en jou beskerm, En die Heere sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. En die Heere sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.